welcome back! My name is Jade and this is the free library of Philadelphia's Literacy and Early Learning Space YouTube channel. I will do this video in English and Spanish. Haré este video en inglés y en español. And remember, at home resources for this week can be found in the description of the video and past videos on our channel. This week our theme is Scarf Play. So check out this section on Scarf Play for different songs and activities that complement this video. Recuerda que los recursos de estas semanas están en la descripción de este video. Y los videos de semanas pasadas están en nuestro canal. Hoy nuestro tema es jugando con pañuelos. Miren nuestra sección de juegos con pañuelos para canciones y actividades que complementan este video. There are tons of ways of playing with scarves and so many educational and developmental benefits. For babies, tactile sensation is great for their sensory development. And moving the scarves around in front of them helps them practice tracking the motion with their eyes. Scarf songs, games, and activities are great for them to help them practice following directions, hand-eye coordination, and gross and fine motor skills, especially when they're the ones waving it around. This will be really helpful for when they learn to read and write. Also, you're helping their vocabulary increase by giving them directions and telling them to move the scarf up, bring it down, bring it around and around. You're also enhancing their listening skills when you move scarves according to musical or verbal cues. And of course, waving scarves around is a blast. Hay muchas formas de jugar con pañuelos y tantos beneficios educativos y de desarrollo. Para bebés, la sensación táctil es excelente para su desarrollo sensorial. Y mover un pañuelo frente de ellos les ayuda a practicar el seguimiento de movimiento con sus ojos. Las canciones, rimas y juegos de pañuelos son una buena manera para que los pequeños trabajen en seguir instrucciones, en coordinación mano-ojo y desarrollar habilidades motoras finas y gruesas, especialmente cuando lo mueven ellos. También les ayudará a aprender a leer y escribir luego. También estás ayudando a su vocabulario porque se estás verbalmente diciéndole lo que deben hacer. Por ejemplo, dile... Mueve el pañuelo para arriba y para abajo y por todo alrededor. También estás mejorando sus habilidades de escucha cuando mueve los pañuelos de acuerdo a señales musicales o verbales. Y, por supuesto, jugar a pañuelos es súper divertido. Some fun ideas for when you play with scarves in your house. Firstly, if you don't have a play scarf like we have in the videos in the description, that's okay. Neither do I. So just grab anything you have around your house. It could be a t-shirt, a loose cloth, a paper towel, a dish towel. So for example, today I'm using a bandana. Algunas ideas y divertidas para cuando juegas con pañuelos. En primer lugar, si no tienes pañuelos como tenemos en los videos de la descripción, está bien, yo tampoco. Así que puedes usar algo que tienes por la casa. Una camiseta, una tela suelta, un trapo de cocina o incluso una toalla de papel. De momento, yo no tengo un, un pañuelo normal, así que tengo una bandana. Secondly, be very descriptive and ask them to be descriptive too. So you can ask them, hmm, what color is your scarf? What patterns does it have? Can you float your scarf up high like a cloud? Can you bring it down low and tickle your toes? And be sure to use prepositions like up, down, in, out, over, through, around, and use music to give you guys some rhythm to inspire movements and some dance. If your child is a little bit older, you can ask them, can you swish the scarf like a broom on the floor? Are you swishing it fast or slow? You can ask them to move the scarf like an ocean. Is the ocean making big waves or small waves? Then you can even play a game where you move the scarf however you want, doing whatever you want, and they have to guess what you're doing, and then switch. You can use a scarf as a prop and there are no incorrect answers. Is your scarf a superhero cape? Is it an old lady shawl? Is it a royal robe? <laughs> or you can just ask them, what is it? and let their imagination soar. En segundo lugar, seas muy descriptivo y pídele que lo sean también. Pregúntale, ¿qué color es tu pañuelo? Hmm, ¿qué patrones tiene? Ah, oh, interesante. ¿Lo puedes traer así arriba a la nube? ¿Lo puedes bajar a tu pie y hacerte coquilla a los pies? Puedes hacerle muchas preguntas. Entonces, use preposiciones como mover los pañuelos hacia arriba, abajo, adentro, para afuera, a todo alrededor. Y use música para darte un ritmo que inspire movimiento y para que bailan. Si tu hijo es un poco más mayor, puede hacerle preguntas como, ¿Puedes sacudir tu pañuelo en el piso como una escoba? ¿Lo estás haciendo rápido o lento? Mueve tu pañuelo como las olas en un océano. ¿Lo estás haciendo grande? 
Y entonces otra idea es jugar con ellos un juego donde tú mueves el pañuelo de alguna manera y ellos tienen que adivinar lo que estás haciendo. Y entonces cambia. Y no hay respuesta incorrecta. Puede ser lo que tú quieras. Ellos pueden usar esto como su accesorio. Hmm, ¿Es una capa de superhéroe? ¿O es un chal de una viejita? ¿O es una túnica real? ¿O simplemente pregúntale qué es? <ríe> Deja volar su imaginación. That's all for this week. Ya estamos. Thank you guys so much. Bye bye. Hasta luego. Thank you.